तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है कि फॉर द इक्वेशन दिस p इज ग्रेटर देन 0 इफ वन ऑफ द रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट देन p इज इक्वल टू तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत बार किए हैं तो अपन इसको शुरू करते हैं यहां अपने पास लिखा है कि एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक रूट इसका दूसरे रूट का स्क्वायर है तो हम बोल देते हैं एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और p पॉजिटिव के लिए हमें p की वैल्यू बतानी है तो क्लियर है अगर अपन बात करें सम ऑफ रूट की तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा माइनस का p वाई 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें अल्फा इनटू अल्फा क्यू सॉरी अल्फा इनटू अल्फा स्क्वायर जो हो जाएगा वो अल्फा क्यूब इक्वल टू बनेगा 1 ठीक तो हमारे पास इन दो इक्वेशन से हमें p की वैल्यू बतानी है तो सबसे पहले चीज अगर अपन इस वाली इक्वेशन की बात करें तो अल्फा क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इसके अगर फैक्टर करोगे तो अल्फा माइनस 1 इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अगर हम इसको बात करें तो यहां पे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो भाई या तो अल्फा माइनस 1 इक्वल टू जीरो होगा या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो होगा अगर अल्फा इक्वल टू 1 हुआ है ना तो 1 इसका रूट होना चाहिए इसका मतलब तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो 3 प्लस p प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि p जो है वो पॉजिटिव नंबर है अच्छा अगर इस वाले केस में बात करें तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कितना माइनस p वाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो यहां से p की जो वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी ठीक है तो इस तरीके से अपना आंसर जो आएगा वो c आंसर हो जाएगा